上走走停停，顺着少年漂流的痕迹，摆出车站的前一刻，竟有些犹豫，不禁笑着，尽享亲切，忍无可避免。而长夜的天依旧那么暖，风吹起了从前。从前初识这世界，万般留恋，看着天边死在眼前，也甘愿赴汤蹈火去走它一遍。如今走过这世界。谁谁不都得适应适应吗？我把话说白了吧，这件事的问题不是出现在民众身上，也不是出现在郝德也身上，更不是出现在节目组的身上，而是你们两人的身上。你们的能力已经带不了现在的郝泽宇了，再以以前的方式的话，那是在害他。饿了吧？回家我给你做点好吃的。要不待会儿咱们街边撸串去？不过最近看得紧，好吃那家老不出摊儿，就剩一家巨难吃的。切！哎呀，其实这好多事儿啊，就跟吃饭一样，哎，有好吃的。它就有难吃的，没必要太较真儿。你要觉得好吃呢，呃，多吃一口；觉得不好吃，那咱就不吃，对吧？哎呀，众口难调。你觉得难吃，咽不下去那个，哎，对有些人来说，那兴许就是山珍海味。哎呀，所以呀、啊，睁只眼闭只眼，我往心里去。你刚才说那话什么意思啊？不是刚才你是不是上去了？怎么我说话是不好使了，还是怎么着了？我让你在下头等着，你就好好的在下头等着。我跟你们说，像你们这种不好管理的员工，回头我再一生气，我我全给你们换了。老婆，我想吃炸酱面。这好嘴也是白眼狐吧？这个，这炒作了，完全真乱。谁还说呀？真可悲！你听说过？真应该让他在派出所再待两天，还砸计程车。好泽宇有胆量，没听说过。他们自杀的原因，我相信已经比任何一个人都清楚。是否强行跟他解约？
清早这嚷嚷什么呀？不见就不见呗，这一大活人还能丢了？不是，那他昨天刚说完，自己他今儿就不见了，我能不着急吗？我找他去啊！回来。啊？他跟我交代了，说今儿回家收拾衣服。你不早说呀？你拍电影呢，还留悬念呢。上哪儿去你？我说他住里，我得帮他收拾东西啊。哎，你这一天不当老妈子，就浑身难受是吗？你真是。你就让他一个人待着，你你别打扰他。我也待着。哎，对，大姑娘呢，想要听听，多好。他真的不会。不，不会，不，什么也不会。不放心。稳重，稳重点。嗯。泽宇。做饭呢，你现在还住这儿？好久没见了，我也好久没回来了，想疙瘩油破面了吧？我给你做啊。我去朋友家暂住了一段时间，油泼面就不必了。我自己知道自己有几斤几两，我心里有数。跟哥说话生分了。你肯定还是介意首映时后台的那事儿吧，泽宇？你也别怨哥。前段时间你的事儿，网上闹得沸沸扬扬的，我我就信以为真了。但是后来不是澄清了吗？我才知道你是受了委屈。作为一个公众人物。这么多人看着我，说话办事儿，更要谨小慎微。真的，我都四十了，我很珍惜现在得到的这些机会，也特别珍惜羽毛。泽宇，我说的这些，以后你都会理解。我不在乎，我在乎。以前我彻夜不眠，反复练习。最终却望尘莫及的角色，我现在都能演了。我觉得这才是一个演员真正实现价值的时候。那我祝福你，真心的。我呢，也不怨你。我觉得，只是咱们俩走了不同的路，成为了不同。是我成了不同的人，你还是以前的样子。我这次回来，就是收拾一下东西，以后就不会来这儿了。哥，祝你越来越好。过年好啊，杰哥！哎，过年好，过年好！剧组就是家，接了个跨年的戏，等着你回来做油泼面。OK， 回来请你吃大餐。过年好啊！泽宇啊，你比我强，你要好好的坚持你的梦想。遇到困难，快要撑不下去的时候。要想想，你当初是多么渴望实现的。人生的路很长，千万别忘了为什么要出发。不管人生遇到多少挫折，都不要轻言放弃。哥祝福你，希望以后有机会，咱俩能演一次对手戏。
。谁啊？谁啊别愣了，吃饭吧。喝几点了，怎么还不回来呢？不会出什么事儿吧？你就是一助理，瞎操什么心呢？啊，一大活人，能出什么事儿啊？再说了，这点小波折都过不去，那以后怎么往前走啊？还不是，你不能拿普通人的标准来衡量他。他是演员，他心里脆弱又敏感，他心事儿重着呢。再重也是一男人。没点什么，你，喂，跟哪儿呢？赶紧的，等你吃饭呢啊！我就在门口呢。怎，怎么个意思？你能出来陪我聊会儿吗？说自己吃了烟比我吃过的米都多吗？那你就用你的含烟量，你帮我分析分析。你说我是不是有病啊？啊。嗯嗯，不是，说什么呢？不是你，你要去哪儿啊？呃，你甭担心，他好着呢。你先吃吧，别等我了。哎哎，别别别！我能不担心吗哟，表情换炮了啊！这接单方式都变了。您这以前还招手即停呢，这什么时候换的高科技啊？啊，那是与时俱进嘛。行，不是你这带我这瞎溜达，你这这要带我上哪儿去啊？我告诉你啊，我现在可羞涩，我不是什么地方都能随便去的。哎呀，踏踏实实跟着我得了，不能把你给卖了。哎，你还别说，那可不一定。我现在还是值点钱呢，知道吗？就你这碎嘴子，我倒是想卖，谁要啊？是主持，来。两位美眉，并不奢啊！行行，我来我来吧。好，谢谢师傅。哎呦，妈，够沉的还。走。哎，哎，不用客气，不客气。得嘞，坐好了啊。
。师傅，嗯，这怎么还有个人啊？哦，这我儿子，小时候发了场高烧，不太好使。巧了，今天家里没人看着，我就带着他一块出车了。怎么着？您二位要介意的话，您可以再叫一辆。我我这这不好意思啊。不介意不介意，谁家没点难处啊？嗯，那咱们走吧，师傅。得，谢谢您理解啊。没事，师傅。好。哎，这件不错，肯定能大卖，咱回头多拍几张呗。咱们店才刚开，应该多精些军码的，不然容易压货。军码？那多不讲究呀，金军嘛。你呀、啊，先把房租赚出来再说吧。嗯。那、no, 这批衣服啊，就算按照咱们心理价位全部卖了，也刚够个水电费，房租还没着落呢。嗯，行，那就听你的。咱们俩呀，先挺过这段时间再说。这万一要是衣服没卖出去，那咱就留着自己穿。嗯，就当是咱们北漂创业失败的一个纪念吧。哎，好。来来来，别别别，我来我来我来。来给我给我给我，来来，哎呦，来来，门口去门口去，来，哥这，哎，住哪儿啊？给你提了进去吧。哎，不用了，不用啊，没事，我们自己来吧。行吧，嗯，我们走了，师傅，谢谢您。啊，不客气，嚯，够冲的啊。哎，拜拜拜拜,拜。您的门岗是吧？呃，门岗我差不多四十分钟之内我给你发过去了，啊。爸妈在那住时间很长了，去他们那不方便，先在那住吧，挺好。那孩子上小学怎么办啊？眼瞅着快给报名了。我一个半小时就到，啊啊啊！呃，刘总呢已经约好了，明天下午两点到您办公室跟您会面。对，嗯，好的好的，哎哎，叔你再见，哎。要不让我喝，我就得喝。这会儿走的，我就得找孙子。上公立小学不行，咱就上私立。私立一年二十多万呢，还不算住宿费和通勤费，你上得起觉得自己不容易，从小跟着我爸，条件也不好。好不容易遇到个丹姐，来了北京，结果又出了这样的事儿。可今天我算是看明白了，你说这世界上，谁不是千疮百孔啊？都不容易。听你这话，悟出了不少道理啊。也不算无出很多道理吧，就是觉得自己挺矫情的。可是没办法，您还得硬着头皮继续活下去。还有，你是不是觉得这年头你要不得个抑郁症什么的，你你都不适合这社会的节奏，是吗？我可没有，啊，我可没那么肤浅
那是网上说的，说的那么玄乎。但是我告诉你，别哪天我要是真犯病了，我再把你跟福子打了。哎，你别吓唬我。嗨，我告诉你，躁郁症和鬼上身这是两码事儿。一直觉得你挺横的，还不会好好说话，爱吹牛。我今儿觉得你还是挺不智慧的卤煮，嘿，这香味真窜啊！哎呦喂，哎，老哥那个，又聚神来了，老傅，哎，有日子没来了啊！是是是，忙什么呢？不瞒你说，车卖了啊，哟，咱现在玩玩专车，哎，有活就拉，没活咱跟家闲着。你想开了，不给闺女赚嫁妆啊？钱赚够了，该轮到咱们爷们儿歇歇了。哎呦，这福气不错呀！得，您先吃着啊。我没你这运气，我还得继续拉活呢。哎呦喂，得得得，干去！得得得得，腰都不好，悠着点啊。哎，好嘞，咱早点收车啊。哎，好嘞，哎，谢谢啊。谢。哎，好嘞，好嘞。哎，老板，两份卤煮，生意还行吧？啊，好好好好。哎，哎呦喂，以前拉夜活的时候啊。这儿就我们的哥的一据点儿，你别看我现在闲着，这些人可不闲着。哎，有的人没白天没黑夜的拉，不就得多挣俩子儿吗？有的时候，一天的功夫就把全北京城全都跑遍了。哎，见过凌晨三四点钟北京城什么样吗？我告诉你，在座的都见过。瞧不起谁呢？啊！别说凌晨三四点的北京了，二十四小时的北京我都见了。来喽！哎呦，得嘞，谢谢您啊，谢谢老板。哎呀，我告诉你啊，嗯，你们啊，别老把我们这行业就就光光想成什么做白日梦什么。是，你要说唱歌跳舞，这谁都会，但是想唱好歌、跳好舞。这可不是谁都能做的。曾经我练舞，连续练了十几个小时，最后我晕倒在练习室了。说，接着说。人生中最好的年纪，最好的年华，没工夫谈恋爱，没时间陪家人，几乎把所有的时间全都奉献给观众。你不是老说这劳动不分贵贱吗？所以我们这工作就是为了关注我们的那些人，哪怕哪怕他们只看我们一分钟，就一分钟，我们也得让他们忘了那些不开心的事儿。这样，我们的工作就算是有意义了预管够吗？不过咱们再叫，这贵的我请不起，卤煮管够。那就再来一个。哎，你小子咋真不客气啊？老板，再来两份卤煮，一份现吃，一份打包啊。好嘞，得，受累受累。没事，怎么还打包一份啊？饿上不还一辈子吗？吃得惯吗这味儿？真不错，是吧？嗯。喂，醒了你？哎，你，你们就一直在这儿等着啊？啊，那不等还怎么着啊？叫您又叫不醒，恨不能把您扔马路边上吧？谢谢啊，甭客气。不瞒您说，这您刚睡觉这功夫，我们都吃顿夜宵回来了。
，顺便给您带回一份卤煮。哎，不是，您这胃啊肯定吐空了，趁热先点吧点吧。您这多不好意思啊，这多少钱我转给您。哎呦，千万别提钱，这我都不好意思了。那个，您别忘了回头把车钱打给我就行了。车钱一定一定的。哎，得，那我就收下了。好，没没事。那我就先走了。哎，得得得，您慢点啊。哎，好，谢谢啊，师傅。哎，不客气。接接下来说一下那个关于工作的安排啊，嗯，鉴于上一次访谈节目的事儿吧，就是最近呢就不打算给小雨接这样的工作了。接下来必须要做的工作就是电影宣传，那个专业上叫做路演。这个工作没什么问题吧？没什么问题吧？啊。你路演呢，一般需要三个星期左右。老福啊，嗯，你也跟着啊。有我什么事儿啊？以前我们条件不好的时候呢，你跟福子又是保镖又是老妈子，又是司机。现在条件好了，剧组给咱们算的就是四个人的标准，谁不去那可就是浪费了。必须去，全都去。而且啊，剧组给咱们订的票可都是。好，没走吗？这剧组可真大方。哎，这这这正题啊，啊，我还给小雨接了一个直播，主要呢那个直播是接地气、轻松活泼，让他拉近一下就是跟观众啊、粉丝啊之间的那个一个互动。小雨不是原来做过吗？不陌生，来。就你们家这个好德语，这种脾气，还拉近关系。不得罪人就不错了。我怕你少说两句啊，够。就是，乌鸦嘴。小慧，我还有事。哎，这次走了啊？不是，不管饭了。我要去人家在学校开家长会。哎，你这个人当妈还当上瘾了。你嫉妒啊？那要不我把你也生下来呗？去。哎呀，出门给我锁上门啊！什么呢？这是，走走吧，老儿子。老了，开个会还不管饭，什么事儿？哎，一会儿谁给你们开家长会啊？我爸这一次考得这么差，估计回去又要挨一顿输了，估计晚饭都够呛让我吃。我妈也是，上回就因为上课说话那事儿，让我罚站了俩小时，这也太不人道了。你那算什么呀？我爸还好打听，回回三回都得留下，让班主任单独了解情况。我可真是生无可恋啊！回家等着判决吧。哎，佳佳，这次谁来给你开家长会啊？没人，都忙。真羡慕，也不用提心吊胆的。真这么羡慕我？那咱俩换呗。你来干什么呀？你管我呀？你用不着我管，那你也管不着我。我今天写作业去。整体的情况和下学期的安排基本上都是这些了。另外一点，我还要强调一下，就是大家现在注重的这个劳逸结合，呃，我们把这个比重呀得稍微调整一下。有的同学呢，劳的时候坐不住，那逸的时候倒是很活跃嘛。你比如上网、追星、逃课，除了学习，没有他不愿意干的事儿，那你说这个学习成绩能上得去吗？作为一名学生，最重要的任务就是学习，不要放错了重点。好了，各位家长，如果没有别的问题的话，今天的会咱们就开到这儿。老师，我有问题。能不能给我们家孩子换一个座位啊？啊，那个于丹丹的家长，这个问题你可以私下和我沟通吗？不用私下
，今天就当着任佳佳家长的面儿，咱光明磊落的说，任佳佳同学影响到我们家孩子学习了。哟，您这话说的啊，就你们家孩子学习成绩还用得着影响吗？可我们家佳佳比这是差了一大截吧，老师啊？你们家孩子这成绩也不怎么样。来，您说说啊，我们家佳佳是？怎么影响到你家孩子学习了？佳佳家长，咱们私下再说好吗？老师，你别管，我今天要说清楚，所有家长也听一下。这人家家上课睡觉，下课逃学，盲目追星，不团结同学，这些还不够吗？追星，他带着你家孩子追了吗？团结，你们家孩子团结他了吗？他上课睡觉，逃学，那是为了给你们家孩子一个安静的学习环境。来来来，你跟大家再说说。佳佳又是怎么影响你家孩子学习了？哎呀，行了行了，两位家长，哎，咱们私底下再说。他怎么就不影响了？这耳濡目染的，我们家孩子学了一身坏毛病。吃饭专捡好吃的吃，学东西专捡坏的学。哎，你们家孩子是不是该反省一下自己啊？哎呀，少说两句吧，别管，别管，别管，你这叫强词夺理，你知道吗？还真是上梁不正下梁歪呀，当妈的不正经啊，这教出来的闺女。也不是什么好东西。哎，我跟你说啊，你怎么说我东西，你不能说别人家俩不好，要不然我出来你们学。怎么着还能打架呀？我是直接说了，人家家你生的毛病，这就跟他学的。我再说句事实，我哪句说错了？你们家人家家下课了，跟那些小流氓混在一起，那品质能好哪儿去啊？师傅，告诉你，我说的话我就是一言九鼎，我说我撕烂你嘴我就撕烂你嘴。真的烦恼，这个。哎呀，我不请示来了，没打扰吧，导演？哎呀，哎，佳佳，坐坐坐，嗯，坐这里。哎，对，导演，您看您这连夜剪片子累的，脸色都不好了。啊，您真不好，光有点黑。昨天晚上我自己熬的燕窝，来给您补补。这哪行啊？这是女生用的。哎呦，哪儿啊？这燕窝啊，女生吃啊，单纯是为了漂亮，男的吃呢，那才补身体呢。是吗？顺气儿。啊，感谢感谢，啊，这导演气儿顺了，我们家娇娇才能漂亮，不是？那我我我把娇娇拍的真的挺不错的，那我必须好好看看。哎，不打扰吧？哪打扰了？请您多知道知道。我就是您的一个小小观众，为您呐喊助威。好，那谢谢谢谢。你看，人的烦恼就在于记性。告诉我，为什么一定要生？凶案和世天就有预谋，先是打赌，后是玩炮。嗯，这几天我冥思苦想，终于发现了一点线索。有啥不满意的？你今天为什么要调和？哎呀，我就恨我们家这大小姐。你看这脸怎么这么胖啊？还有这肤质极差。胖有罪吗？这上了大银幕，这多难看啊！你记得他说过。我觉得导演挺好的。现在只有您能救他了。你娇娇啊，你过来，真的你过来看一看，还好吧？我觉得我们看了半天，如果只记得，我不在乎漂不漂亮，最好看了就行。大概你看那个。我们家娇娇呀，我最了解。她越说不在乎的，那是你为什么一定要说？导演，娇娇都向您求救了，这忙您务必得帮忙。您看能不能这样啊？就是让咱们后期工作人员辛苦一下哈，呃，把娇娇的部分呢单独调出来，给调一下色，抹一下皮。这个，我知道，我知道。咱们剧组的那个后期的费用不多了，是不是？您宽心，这费用我出。为了导演片子的效果，那我们必须全力以赴。这这这，那是
，这是我们的事吧？嗯，你们出哪行啊？<笑>我就知道导演您仗义，谢谢导演。乔乔，快，谢谢导演，谢谢导演，<笑>您辛苦了。坐吧，哎、我您坐，您坐，您坐。坐坐坐，接着看、啊。哎，您慢点啊。我记得他说过。哎，坐坐坐坐。哎呀，姐，我给你倒杯茶。嗯，来倒上倒上。哎呦呦呦，您喝您喝，我自己来。你喝吧，那个我也有。真的很好。谢谢导演。哎，就在于技术。在你跑一趟，你给我打个电话不就完了吗？哎，那必须得亲自亲自过来，哎，自己过来。这拍的不错。我记得他说过。小娟，嗯，我知道让你跟导演开口有点难为你了，这是我的疏忽。可是我都来了，你也不配合我唱出《双簧》，很难做呀。姐、啊，我唱不唱，您都能唱好呀。这个是最近那个郝泽宇吗？小玉，查查他的合同在谁手里，什么时候到期？好的，姐。再查查心灵的，心灵这丫头倒是越来越好了，也听话，这很重要。好，我马上去办。合同上写的清清楚楚的，对吧？想说什么说什么，就是一个正常的直播。然后回答网友提问，怎么突然就变卦了呢？丹姐不能提，躁郁症更是没得商量。郝泽宇没这毛病。我觉得这事儿，就算我不跟你解释，你心里应该也能明白吧？我们请郝泽宇来直播，他挣钱，我们也得挣钱，不是？双赢的事儿。再说想多挣点钱，那不就得有点噱头吗？不是，那你也不能拿别人的伤口开刀，对吧？那有的是别的办法呀。你们家郝泽宇为什么接直枪门呢？你心里没数吧？这机会难得，怎么着得用到极致，不是？这么跟你说吧，现在有的是人拿接生巴赚钱，有失有得嘛。他们赚着比大多数人多的钱，就得承受比大多数人多的痛苦。这个世界很公平。感谢你们这些天对我的支持，谢谢你们。其实呢，我自己也没想到我还会有今天，还会有一群人支持我的你们。我这个人其实不太会说话，总之呢，就是谢谢你们，谢谢。我不知道几个月前你们看到了没有啊？这个几个月前那会儿还没人关注我，我也是在这个平台上直播。那时候呢，有一个戏让我增肥，但是我那时候穷的连吃饭的钱都不够了，所以。我为了让人给我刷一车队，我就直接喝了一桶花生油，喝完了，我就直接送医院了。你们可千万别学我，你们知道我做完那事儿有多后悔吗？以后再也不干了。说是直播，其实啊，全是假的。我说什么？做什么？我什么时候唱歌，什么时候飙海豚音，甚至一个眼神、一个动作，那全都是早就安排好的。你们是真心支持我，所以我不想骗你们。还有啊，你看，这个呢，确实是我家，但是你看看，看这弄的，让他们弄的一点都不像了。而且你们信不信，我这身边啊，现在站了好多人，我给你们看看。哎，什么？啊！来，看到没有？看到没看，拿摄像机看，看到没有？好看吗？啊！所以啊，别相信这些，全是假的。等回头有机会，我给你们来真的直播啊！今儿就这样了，不玩了，散了。你不是说这不直播算违约吗？那我直播了，应该就不算了。痛快吗？啊，不是，你刚才听到那些那人说的话了？听到了。你就这么把人得罪了，那那怎么办啊？我不怕呀、啊。那我
是没有工作了，又变穷了怎么办？吓唬谁呢？我又不是没穷过。其实现在和以前不一样了，你不能那么任性。那我以后要是都不跟着你，你不能这样，你听见没有？你别老说那没用的，我就问你，你痛快不痛快？<笑>我其实一点都不在乎这个工作，爱怎么着怎么着，我就想看你高兴。记着他，我也想你心里能记着我。从今往后，我郝泽宇会不顾一切的保护你们，不再让你们受欺负、受委屈。嗯，突然想，傻不傻？在这昏暗的夜。个屁呀！真是我没有发挥好，让他给占了上风。早知道我就不应该对他客气。不是说女孩子动手不体面吗？哦，对，忘了，你不是女孩了。你来干嘛呀？专门来看我热闹的是吧？给你买了药。我玩滑板摔了，都用这个。再怎么说，你也是为我打的架吧？我真仗义。哎，这药管用吗？嗯，这这这这这这这这这疼，这疼，这这这，哎呦，那么凉啊！哎，姐姐，你同学怎么还以为我是你妈呢？我没告诉别人，我不想让他们同情我。你能给我讲讲我妈的事儿吗？她跟你提过我吗？解不开的结。